హలో ఫ్రెండ్స్ మై నేమ్ ఇస్ బాజీ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఇది మన పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ మస్ట్ హ్యావ్ స్కిల్ సిరీస్ లోని టెన్త్ ఎపిసోడ్ ఈ వీడియోలో మనం మరికొన్ని పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ కోర్ కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకుందాం మీరు కనుక ఈ సిరీస్ ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ముందుగా ఈ సిరీస్ లోని ప్రీవియస్ వీడియోస్ అన్నిటిని చూసి అండ్ దెన్ ఈ వీడియోని కంటిన్యూ చేయండి నేను ఈ సిరీస్ ప్లేలిస్ట్ లింక్ ని డిస్క్రిప్షన్ లో షేర్ చేస్తాను ఓకేనా ముందుగా మనం ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్స్ ఏంటో చూద్దాం ఫస్ట్ ఎస్ఎల్ఏ అంటే ఏంటో చూద్దాం అండ్ అలాగే దాని వల్ల వచ్చే ఉపయోగాలు ఏంటో కూడా తెలుసుకుందాం ఆ తర్వాత రిక్వైర్మెంట్ గురించి తెలుసుకుందాం అండ్ అలాగే ఫంక్షనల్ అండ్ నాన్ ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ లో ఉండే డిఫరెన్సెస్ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ తో చూద్దాం దాని తర్వాత పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ కి సంబంధించినటువంటి వేరియస్ నాన్ ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ గురించి చూద్దాం దెన్ స్టడీ అండ్ గ్యాదరింగ్ ఫేస్ లో ఎటువంటి రిక్వైర్మెంట్స్ ని గ్యాదర్ చేయాలో కూడా చూద్దాం ఫైనల్లీ రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ చేసేటప్పుడు వచ్చే ఛాలెంజెస్ గురించి తెలుసుకుందాం సో ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా స్ట్రైట్ గా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం ఫస్ట్ అసలు ఎస్ఎల్ఏ అంటే ఏంటో చూద్దాం సో వాట్ ఈస్ ఎస్ఎల్ఏ ఎస్ఎల్ఏ అంటే సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్ బేసిక్లీ ఇట్ ఈస్ ఎ ఫార్మల్ అగ్రిమెంట్ బిట్వీన్ ఎ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ అండ్ ఇట్స్ కస్టమర్స్ దట్ డిఫైన్స్ లెవెల్ ఆఫ్ సర్వీస్ that can be expected from the service provider din ardham entante idi service providers ki and vaalla customers ki madhyalo unde oka formal agreement laanti anamata so ee agreement lo service provider elanti service ni vaalaki provide chestaru anadi define cheyabadutundi okay na so sla service providers and vaalla customers madhya trust and transparency ni build cheyadaniki chaala help avuthu unta alage performance variations vachina podu and service interruptions lo kuda ee sla chaala important factors ga pan chestu untayi so ippudu sla valla vache upayogalu ento chuddam okay na customer expectations sla's customers use chestunna or cheyabothunna services quality and reliability kosam clear expectations ni set chestayi customers expectations kosam set chesina sla's anevi various factors meda depend ayi untayi aa factors enante like nature of the service industry and customer specific needs anamata okka vela manam e-commerce platform example ga chusinatlayite customers eppudu kuda vaalla orders fast ga process avvalani alage confirmation emails and shipment tracking kuda thondaraga raavalani expect chestu untaru ante gaakunda vaallu ఆ ఈ కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్ అనేది ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ అవైలబుల్ గా ఉండాలి అనుకుంటూ ఉంటారు సో దట్ వాళ్ళు ఎప్పుడు కావాలన్నా కూడా షాపింగ్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది అకౌంటబిలిటీ అసలు ఎస్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ కి అకౌంటబిలిటీ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాయి సో దట్ వాళ్ళు ప్రామిస్ చేసిన విధంగా తమ సర్వీసెస్ ని డెలివర్ చేస్తారు సర్వీస్ లెవెల్ మెట్ అవ్వనప్పుడు వచ్చే కాన్సిక్వెన్సెస్ పెనాలిటీస్ అన్ని కూడా ఈ అకౌంటబిలిటీ లో టిపికల్ గా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెబ్ హౌస్టింగ్ ప్రొవైడర్స్ నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ అప్ టైమ్ గ్యారంటీ అని చెప్పారనుకోండి ఒకవేళ ఆ గ్యారంటీని మీట్ అవ్వకపోతే వాళ్ళు డౌన్ టైమ్ కి క్రెడిట్ ఆర్ రీఫండ్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటారు మానిటరింగ్ ఎస్ఎల్ఎస్ సర్వీస్ పెర్ఫార్మెన్స్ మానిటరింగ్ చేయడం కోసం ఒక ఫ్రేమ్ వర్క్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తాయి దీని వల్ల బోత్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ అండ్ కస్టమర్ తమ సర్వీసెస్ ఎలా డెలివర్ అవుతున్నాయో ఈజీగా ఎవాల్యుయేట్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్ఎల్ఎస్ మానిటర్ చేయడం వల్ల సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ వాళ్ళ సిస్టమ్ లో ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉన్నాయా అని ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేసి కస్టమర్స్ కి క్విక్ గా రిజల్యూషన్ ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు ఈ విధంగా చేయడం వల్ల వారు తమ సర్వీసెస్ క్వాలిటీ అండ్ కన్సిస్టెన్సీని ఎప్పుడు మెయింటైన్ చేయొచ్చు డిస్ప్యూట్ రిజల్యూషన్ ఎస్ఎల్ఎస్ ఒక స్ట్రక్చర్డ్ అండ్ ఫెయిర్ ప్రాసెస్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తాయి ఒకవేళ బోత్ పార్టీస్ మధ్య ఏదైనా కాన్ఫ్లిక్స్ వస్తే ఈ ప్రాసెస్ హెల్ప్ తో వాటిని ఈజీగా రిజాల్వ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పటి వరకు చెప్పిన ఎస్ఎల్ఎస్ పర్పస్ అన్ని కొన్ని మాత్రమే ఇలాంటివి మనకి చాలా ఉంటాయి ఓకేనా సో ఓవరాల్ గా ఎస్ఎల్ఎస్ కస్టమర్స్ అండ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ మధ్య అకౌంటబిలిటీని ట్రస్ట్ అండ్ ఎఫిషియన్సీని మెయింటైన్ చేసేలాగా చూస్తూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ మనం రిక్వైర్మెంట్ గురించి తెలుసుకుందాం సో వాట్ ఈస్ రిక్వైర్మెంట్ బేసిక్లీ ఇట్ ఈస్ ఎ డాక్యుమెంటెడ్ స్టేట్మెంట్ దట్ డిస్క్రైబ్స్ ఎ స్పెసిఫిక్ ఫీచర్ ఆర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ దట్ ఎ సాఫ్ట్వేర్ సిస్టమ్ మస్ట్ హ్యావ్ టు మీట్ ది నీడ్స్ ఆఫ్ ఇట్స్ క్లైంట్స్ ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ క్లైంట్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అన్ని స్టేట్మెంట్స్ లాగా రికార్డ్ చేయబడతాయి అనమాట వాటిని రిక్వైర్మెంట్స్ అంటారు రిక్వైర్మెంట్ ని బేసిక్ గా టూ టైప్స్ లో కేటగిరీస్ చేస్తారు ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ వీటిని ఎఫ్ఆర్స్ అని కూడా అంటూ ఉంటారు సిస్టమ్ ఏం చేయాలన్నది ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ డిస్క్రైబ్ చేస్తాయి ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ అనేవి ఒక సిస్టమ్ యూజర్ రిక్వైర్మెంట్స్ మీట్ అవ్వడం కోసం చేసే స్పెసిఫిక్ యాక్షన్స్ ఆపరేషన్స్ ఆర్ బిహేవియర్స్ ని డిస్క్రైబ్ చేస్తాయి నాన్ ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ క్లైంట్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ మీట్ అవ్వడం కోసం సిస్టమ్ ఎంత బాగా పని చేయాలన్నది నాన్ ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ డిస్క్రైబ్ చేస్తాయి ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ సిస్టమ్ ఓవరాల్ క్వాలిటీ అండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ని డిఫైన్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతూ ఉంటాయి ఇప్
అంటే సిస్టమ్ లో మాక్సిమం జీరో పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ డౌన్ టైం మాత్రమే ఉండగలిగేలా చూసుకోవాలి ఈ డౌన్ టైం ని వన్ ఇయర్ బేస్ చేసుకుని క్యాలిక్యులేట్ చేసి అప్రాక్సిమేట్లీ ఎయిట్ పాయింట్ సెవెన్ సిక్స్ అవర్స్ అవుతుంది అంటే వన్ ఇయర్ లో మాక్సిమం ఎయిట్ పాయింట్ సెవెన్ సిక్స్ అవర్స్ డౌన్ టైం మాత్రమే వాళ్ళు టాలరేట్ చేస్తారు రిమైనింగ్ టైమ్ లో సిస్టమ్ ఎప్పుడు కూడా అవైలబుల్ గా ఉండాలి మనం పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ కండక్ట్ చేయబోయే ముందు సిస్టమ్ పెర్ఫార్మెన్స్ రిలేటెడ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ని అర్థం చేసుకోవాలి సో ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం ఓకేనా నేను ముందు వీడియోస్ లో చెప్పినట్టుగా పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ అనేది నాన్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ లో ఒక సబ్సెట్ మాత్రమే మనకి నాన్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ లో పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ తో పాటు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్స్ ఉన్నాయి సో పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ ఎన్ఎఫ్ఆర్స్ కూడా నాన్ ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ లో ఒక సబ్సెట్ మాత్రమే ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని కూడా అప్లికేషన్ ఆర్ సిస్టమ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఆస్పెక్ట్స్ ని అడ్రస్ చేస్తూ ఉంటాయి అంతేకాకుండా పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ నాన్ ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ సిస్టమ్ ని ఎఫెక్టివ్లీ వర్క్ చేయడం కోసం అండ్ అలాగే యూజర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ని ఫుల్ఫిల్ చేయడం లో క్రిటికల్ రోల్ ప్లే చేస్తూ ఉంటాయి ఇక్కడ యూజర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అనేవి స్పీడ్ కేలబిలిటీ అండ్ స్టెబిలిటీ తో మెజర్ చేస్తారు అటువంటి రిక్వైర్మెంట్స్ డిస్కస్ చేయబో ముందు మనం కపుల్ ఆఫ్ కీ ఆస్పెక్ట్స్ ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి అవి ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం మనం ఎప్పుడు కూడా హై లెవెల్ రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదర్ చేయకూడదు ఇలాంటి హై లెవెల్ రిక్వైర్మెంట్స్ లో యాక్షనబుల్ డీటెయిల్స్ అనేవి క్లియర్ గా ఉండవు అండ్ ఇవి పెర్ఫార్మెన్స్ గోల్స్ ని బ్రాడ్ టర్మ్స్ లో డిస్క్రైబ్ చేస్తాయి అంతేకాకుండా ఇలాంటి గోల్స్ మెషర్ చేయడం కూడా కొద్ది కష్టంగా ఉంటుంది సో ఇలాంటి రిక్వైర్మెంట్స్ ఉండటం వల్ల క్లయింట్ అండ్ వాళ్ళ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ మధ్య డిఫరెంట్ అండర్స్టాండింగ్ ఉండే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి అనమాట సో ఇప్పుడు అటువంటి కొన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం ఓకేనా ఎన్ష్యూర్ దట్ ది అప్లికేషన్ ప్రొవైడ్స్ ఏ రెస్పాన్సివ్ అండ్ స్మూత్ యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ మినిమల్ డిలైస్ ఇక్కడ రెస్పాన్సివ్ అంటే అప్లికేషన్ ఎంత స్పీడ్ గా వర్క్ అవ్వాలి అని వన్ సెకండ్ లోనా లేక టూ సెకండ్ ఆర్ టెన్ సెకండ్స్ లో వర్క్ అవ్వాలా ఓకేనా ఎందుకంటే టెన్ సెకండ్స్ మీకు స్లో గా ఉండొచ్చు బట్ సేమ్ టెన్ సెకండ్స్ వేరే వాళ్ళకి స్పీడ్ గా కన్సిడర్ చేయొచ్చు సిమిలర్లీ ఎన్ష్యూర్ దట్ ది అప్లికేషన్ రిమైన్స్ అవైలబుల్ అనే రిక్వైర్మెంట్ ఉంది అనుకోండి అగైన్ ఇక్కడ రిమైన్స్ అవైలబుల్ అంటే ఎంత సేపు అవైలబుల్ లో ఉండాలి టెన్ పర్సెంట్ ఆర్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆర్ నైన్టీ ఇలా రిక్వైర్మెంట్స్ లో క్లారిటీ కనుక లేకపోతే మనం వాటిని మెజర్ చేసి పెర్ఫార్మెన్స్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ అని చెప్పలేం సో అందుకని మనం ఆల్వేస్ క్వాంటిటేటివ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ని గ్యాదర్ చేయాలి క్వాంటిటేటివ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆర్ మోర్ స్పెసిఫిక్ అండ్ మనం వాటి సహాయంతో పెర్ఫార్మెన్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ని ఈజీగా మెజర్ చేయొచ్చు ఇలాంటి క్వాంటిటేటివ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉండటం వల్ల పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టర్స్ రిలవెంట్ టెస్ట్ సినారియోస్ ని ఈజీగా డిజైన్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేసి అండ్ పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్ట్ రిజల్ట్స్ ని యాక్యురేట్ గా రిపోర్ట్ చేస్తారు ఇప్పుడు అటువంటి రిక్వైర్మెంట్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటో చూద్దాం ద సిస్టమ్ షెల్ హావ్ అన్ యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైమ్ ఆఫ్ లెస్ దాన్ టూ సెకండ్స్ ఫర్ నైన్టీ ఆఫ్ యూజర్ రిక్వైర్స్ డ్యూరింగ్ పీక్ లోడ్ కండిషన్స్ ఇక్కడ క్లయింట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ చాలా క్లియర్ గా ఉన్నాయి క్లయింట్ వాళ్ళ నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ యూజర్ రిక్వెస్ట్ కి రెస్పాన్స్ టైమ్ అనేది టూ సెకండ్స్ లోపే ఉండేటట్టుగా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి ది అప్లికేషన్ షుడ్ బి అవైలబుల్ నైన్టీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఇక్కడ కూడా క్లియర్ గా సిస్టమ్ నైన్టీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ అవైలబుల్ గా ఉండాలి అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు సో ఇలాంటి రిక్వైర్మెంట్స్ ని గ్యాదర్ చేయడం వల్ల మనం సిస్టమ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ని ఈజీగా ఎవాల్యుయేట్ చేసి అది రిక్వైర్మెంట్స్ ని మీట్ అవుతుందా లేదని చెప్పొచ్చు సో నెక్స్ట్ మనం ఫ్రీక్వెంట్ గా గ్యాదర్ చేసిన డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పెర్ఫార్మెన్స్ నాన్ ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటో చూద్దాం ఫస్ట్ రెస్పాన్స్ టైమ్ ఈ రిక్వైర్మెంట్ అప్లికేషన్ క్రిటికల్ యూజర్ యాక్షన్స్ ఆర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కి మాక్సిమం అలౌబుల్ రెస్పాన్స్ టైమ్ ఎంత అనేది డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాగిన్ ప్రాసెస్ అనేది టూ సెకండ్స్ లో కంప్లీట్ అవ్వాలి సో ఇక్కడ రెస్పాన్స్ టైమ్ వచ్చి లాగిన్ ట్రాన్సాక్షన్ కి టూ సెకండ్స్ అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు త్రూపుట్ పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ లో త్రూపుట్ అంటే డిఫైన్ టైమ్ పీరియడ్ లో నెంబర్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్ ని ప్రాసెస్ చేసే రేట్ అనమాట సో ఈ త్రూపుట్ రిక్వైర్మెంట్ సిస్టమ్ లో డేటా ట్రాన్స్ఫర్ రేట్స్ ఎంత అచీవ్ చేయాలనేది డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ పీక్ యూజర్ టైమ్ లో సిస్టమ్ థౌసండ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ పర్ మినిట్ ని అచీవ్ చేయాలి అంటే సిస్టమ్ థౌసండ్ ట్రాన్సాక్షన్ ని ప్రాసెస్ చేయాలన్నమాట మినిట్ లో కన్కరెన్సీ ఈ రిక్వైర్మెంట్ పెర్ఫార్మెన్స్ డిగ్రేడ్ అవ్వకుండా ఎన్ని మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ కన్కరెంట్ యూజర్స్ ఆర్ కనెక్షన్స్ ని సిస్టమ
రెస్పాన్సివ్ అండ్ రిలయబుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ని యూజర్స్ కి డెలివర్ చేస్తాయి ఇవన్నీ కూడా ఫ్రీక్వెంట్ గా గ్యాదర్ చేసే కొన్ని పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ ఎన్ఎఫ్ఆర్స్ అండ్ సిచ్యువేషన్ బట్టి కొన్ని అడిషనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ కూడా ఉంటాయి ఒకవేళ ఇప్పటి వరకు చెప్పిన దానిలో ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే ప్లీజ్ ఫీల్ ఫ్రీ టు పోస్ట్ ద క్వశ్చన్ ఇన్ ది కమెంట్ సెక్షన్ ఓకేనా నెక్స్ట్ మనం స్టడీ అండ్ గ్యాదరింగ్ ఫేస్ లో ఎటువంటి పెర్ఫార్మెన్స్ రిక్వైర్మెంట్స్ ని గ్యాదర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం చాలా కంపెనీస్ జనరల్ గా ఎన్ఎఫ్ఆర్ క్వశ్చనరీ డాక్యుమెంట్ ని మెయింటైన్ చేస్తుంటాయి ఈ డాక్యుమెంట్స్ లో క్లయింట్స్ ప్రొవైడ్ చేయాల్సిన పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ రిలేటెడ్ రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని స్పెసిఫై చేస్తారు సో క్లయింట్స్ ఆ క్వశ్చన్స్ ని ఆన్సర్ చేసి తిరిగి ఆ డాక్యుమెంట్ ని పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ టీమ్ కి షేర్ చేస్తారు ఇన్ కేస్ రిక్వైర్మెంట్స్ లో ఏమైనా క్లారిఫికేషన్స్ ఉంటే ఒక మీటింగ్ ఆర్గనైజ్ చేసి అవన్నీ కూడా క్లారిఫై చేసుకుంటారు ఒకవేళ అటువంటి క్వశ్చనరీ డాక్యుమెంట్ లేకపోతే పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ టీమ్ పెర్ఫార్మెన్స్ రిలేటెడ్ ఎన్ఎఫ్ఆర్స్ ప్రొవైడ్ చేయమని క్లయింట్స్ కి ఒక ఇమెయిల్ రిక్వెస్ట్ పంపిస్తారు అగైన్ అవసరమైతే ఒక మీటింగ్ స్కెడ్యూల్ చేసి రిక్వైర్మెంట్స్ గురించి ఫర్దర్ డిస్కషన్స్ చేస్తారు ఫస్ట్ మనం నేను ఇంతకు ముందు చెప్పిన స్లైడ్స్ లో ఉన్న పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ నాన్ ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ అన్నిటినీ కూడా గ్యాదర్ చేయాలి లైక్ రెస్పాన్స్ టైమ్ త్రూ పుట్ కాన్ఫరెన్సీ స్కేలబిలిటీ రీసోర్స్ యూటిలైజేషన్ అండ్ జియోగ్రఫిక్ కన్సిడరేషన్ వాటితో పాటు బిజినెస్ ఫ్లోస్ ఆర్ యూస్ కేసెస్ ని కూడా కలెక్ట్ చేయాలి బిజినెస్ ఫ్లోస్ అనేవి చాలా క్రూషియల్ ఇన్ కేస్ మనం వెబ్ అప్లికేషన్ పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ చేస్తుంటే సో ఈ బిజినెస్ ఫ్లోస్ టెస్టింగ్ రిజల్ట్స్ బేస్ చేసుకుని మనం మన అప్లికేషన్ ఆస్పెక్ట్స్ ని వాలిడేట్ చేస్తాం ఇక్కడ అప్లికేషన్ ఆస్పెక్ట్స్ అంటే రెస్పాన్స్ టైమ్ త్రూ పుట్ కాన్ఫరెన్సీ స్కేలబిలిటీ అండ్ మోర్ మన నెక్స్ట్ వీడియోలో ఈ బిజినెస్ ఫ్లోస్ ఆర్ యూస్ కేసెస్ ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలనేది డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేసుకుందాం ఓకేనా అలాగే మనం ప్రొడక్షన్ అండ్ పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ ఎన్వైర్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేయాలి ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ సర్వర్స్ హార్డ్వేర్ స్పెసిఫికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ స్పెసిఫికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ వర్షన్స్ అలాంటివి అనమాట ఈ డేటా అనేది ప్రొడక్షన్ అండ్ టెస్టింగ్ ఎన్వైర్మెంట్స్ లో ఉండే డిఫరెన్సెస్ ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది ఇలా చేయడం వల్ల మన టెస్టింగ్ ని టెస్ట్ ఎన్వైర్మెంట్ కేపబిలిటీస్ బేస్ చేసుకుని కావాల్సిన సినారియోస్ డిజైన్ చేస్తాం ఒకవేళ ఇటువంటి డీటెయిల్స్ మన దగ్గర లేకపోతే ఒక్కొక్కసారి ఎక్కువ లోడ్ పెట్టి టెస్ట్ చేసేస్తూ ఉంటాం అనమాట అలా చేయడం వల్ల వచ్చే రిజల్ట్స్ అన్ని కూడా యాక్యురేట్ గా ఉండవు ఓకేనా కొన్నిసార్లు మన సిస్టమ్ థర్డ్ పార్టీ సర్వీసెస్ ఆర్ ఏపీఏస్ మీద డిపెండ్ అవుతూ ఉంటాయి అటువంటప్పుడు మనం ఆ థర్డ్ పార్టీ ఇంటిగ్రేషన్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ని కూడా అర్థం చేసుకోవాలి అట్ టైమ్స్ ఎక్స్టర్నల్ డిపెండెన్సీస్ మన టెస్టింగ్ టైమ్ లైన్స్ ఇంపాక్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి ఎందుకంటే మల్టిపుల్ టీమ్స్ సేమ్ థర్డ్ పార్టీ సిస్టమ్ కోసం కంప్లీట్ చేస్తూ ఉంటాయి సో ఎందుకంటే వాళ్ళ యాక్టివిటీస్ అన్ని కూడా వాళ్ళ స్కెడ్యూల్ ప్రకారం కంప్లీట్ చేసుకోవడం కోసం అటువంటి సినారియోస్ లో మనం జనరల్ గా సర్వీస్ వర్చువలైజేషన్ టీమ్ తో కొలాబరేట్ చేసి ఆ థర్డ్ పార్టీ సర్వీసెస్ ని వర్చువలైజ్ చేస్తూ ఉంటాం ఇక్కడ వర్చువలైజ్ చేయడం అంటే ఆ సర్వీస్ డూప్లికేట్ కాపీని మన ఎన్వైర్మెంట్ లో క్రియేట్ చేయడం అనమాట సో దట్ మనం థర్డ్ పార్టీ సిస్టమ్ మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా మన యాక్టివిటీస్ అన్ని కూడా కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు మనకి మార్కెట్ లో సర్వీసెస్ ని వర్చువలైజ్ చేయడానికి చాలా టూల్స్ ఉన్నాయి లైక్ సిఎలిజా మౌంట్ బ్లాక్ హవర్ ఫ్లై క్లౌడ్ అని అగైన్ మన అప్లికేషన్ ఆ సిస్టమ్ బట్టి కొన్నిసార్లు అడిషనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ని కూడా గ్యాదర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫైనలీ రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ చేస్తున్నప్పుడు వచ్చే ఛాలెంజెస్ గురించి చూద్దాం ఓకేనా బికాస్ ఆఫ్ వేరియస్ ఫ్యాక్టర్స్ పెర్ఫార్మెన్స్ నాన్ ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదరింగ్ చేయడం కొన్నిసార్లు ఛాలెంజింగ్ అనిపిస్తూ ఉంటుంది సమ్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ లైక్ సాఫ్ట్వేర్ సిస్టమ్ కాంప్లెక్సిటీ కొత్తగా వస్తున్న డిఫరెంట్ టెక్నాలజీస్ అండ్ అలాగే క్లయింట్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ సో ఇప్పుడు ఆ ఛాలెంజెస్ ఏంటో చూద్దాం క్లయింట్స్ కొన్నిసార్లు మనకి హై లెవెల్ ఎక్స్పెక్టేషన్ సెట్ చేస్తూ ఉంటారు లైక్ సిస్టమ్ షుడ్ బి ఫాస్ట్ అని ఇక్కడ ఫాస్ట్ అనేది చాలా హై లెవెల్ టూ సెకండ్స్ క్లయింట్ దృష్టిలో ఫాస్ట్ అవ్వచ్చు అదే మన దృష్టిలో టెన్ సెకండ్స్ కూడా ఫాస్ట్ అవ్వచ్చు ఐ హోప్ మీకు అర్థం అవుతుంది అని అనుకుంటున్నాను సో ఇలాంటి అన్క్లియర్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటే మనం క్లయింట్స్ కి దీని ఇంపార్టెన్స్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి అండ్ ఫర్దర్ గా కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేయాల్సి ఉంటుంది యాక్యురేట్ పెర్ఫార్మెన్స్ నాన్ ఫంక్షన్ రిక్వైర్మెంట్స్ ని గ్యాదర్ చేయాలంటే అన్ని టీమ్స్ యాక్టివ్ పార్టిసిపేషన్ అనేది చాలా అవసరం ఇక్కడ టీమ్స్ అంటే బిజినెస్ ఓనర్స్ యూజర్స్ డెవలపర్స్ అండ్ టెస్టర్స్ ఇన్ సఫిషియంట్ ఎంగేజ్మెంట్ వల్ల కొన్నిసార్లు రిక్వైర్మెంట్స్ మిస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి కొన్నిసార్లు పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్ మధ్యలో క్లయింట్స్ వాళ్ళ ఎక
proper realistic performance non functional requirements ni gather cheyachu so that's it for this video thank you so much ee video ni end work chusinanduku i hope meeku nenu cheppina concepts anni ardham ayi untayi anukuntunnanu in case edaina clear ga lekapothe please feel free to mention it in the comment section nenu ee video ki sambandhinchina notes anni kuda github lo upload chesanu and aa link ni description lo share chestanu in case meer ganaka mana channel ki first time visit chestunnatlayite please consider subscribing it alage please like and share this video with others so that everyone to 20 concepts nerchukovali anukuntunnaru valaki help avutundi నేను మిమ్మల్ని మాడ్యూల్ ఫోర్ లోని నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ తో కలుస్తాను అంతవరకు టేక్ కేర్ స్టే సేఫ్ అండ్ కీ